ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ലെസണുകളിലായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് വവൽസുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു പത്ത് ബേസിക് വവൽസുകളെ കുറിച്ചും പതിനൊന്ന് കോമ്പൗണ്ട് വവൽസുകളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൺസോണൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പത്തൊമ്പത് കൺസോണൻറ്റുകളാണ് കൊറിയൻ ഭാഷയിലുള്ളത് പതിനാല് ബേസിക് കൺസോണൻറ്റും അഞ്ച് കോമ്പൗണ്ട് കൺസോണൻറ്റുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഒമ്പത് ബേസിക് കോൺസോണ്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചെണ്ണം അടുത്ത വീഡിയോയിലായി പഠിക്കാം പിന്നെ അഞ്ച് കോമ്പൗണ്ട് കോൺസോണൻറ്റുമുണ്ട് അത് വരുന്ന വീഡിയോയിലും നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ലെസണിലേക്ക് പോവാം ബേസിക് കോൺസോണൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഗ് ക് എന്ന് ഉച്ചാരണം വരുന്ന അക്ഷരമാണ് ഗ് ക് ഗ് ക് എന്ന് ഉച്ചാരണം വരുന്ന അക്ഷരമാണ് അത് എഴുതുന്ന രീതി ഇടത്ത് നിന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വലത്തോട്ടും അവിടുന്ന് പിന്നെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് താഴെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരക്ഷരമാണ് ഗ് 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 ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണമാണ് ഗ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ജീക്കും കേക്കും സമാനമായ ഉച്ചാരണമാണ് രണ്ടാമത്തെ കൺസോണൻ്റ് ആണ് നി നി നിൻ എന്നാണ് ഇത് ഇതിന് അക്ഷരത്തിൻ്റെ പേര് നിൻ നീ എന്ന ഉച്ചാരണം വരുന്ന അക്ഷരമാണ് ഇതും നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഗ് എന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായി തിരിച്ചിട്ടാൽ ഗ് എന്ന് വായി നീ എന്ന് വായിക്കും ഗ് എന്ന അക്ഷരം നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട നീ എന്ന ഉച്ചാരണമുള്ള അക്ഷരം കിട്ടും നി നി വളരെ സിമ്പിളാണ് അടുത്തതും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു അക്ഷരമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ സീക്ക് സമാനമായി സാദൃശ്യമുള്ള അക്ഷരം പക്ഷേ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ദ് ത് ദ് ത് ദ് ദ് ത് ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ദ് ത് എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലൈന് ഹൊറിസ മുകളിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടലായ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എഴുതുക അതിന് ശേഷം എൽ ഷേപ്പിൽ താഴോട്ട് എൽ ഷേപ്പിൽ താഴോട്ട് നാലാമത്തെ അക്ഷരമാണ് റ് ല് റിൽ റിൽ കൊറിയൻ ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന ഒരക്ഷരമുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരക്ഷരമാണിത് കാരണം ഇത് രണ്ട് വവൽസിനിടയിലാണെങ്കിൽ റ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ല് എന്നുമാണ് ഉച്ചരിക്കുക കാരണം ഇത് ഒരു വാ വേഡ്സിൻ്റെ വാ ഫസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ല് സൗണ്ടായിരിക്കും ഇത് ശരിക്ക് പ്രോപ്പർ സൗണ്ടല്ല റ ല് സൗണ്ടല്ല ല് ല് ല ല് ല് എന്ന സൗണ്ടാണ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ എഴുതാം പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയ രീതിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് വവൽസിനിടയിലാണെങ്കിൽ ആറെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ല് എന്നും ഉച്ചരിക്കും പ്രോപ്പർ ല് എന്നല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡി എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാവ് പോയി തട്ടുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ല ല ല ല എന്ന് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ബേസിക് കൺസോണൻ്റിലെ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരമാണ് മ് മ് സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ലൈന് എടുത്തത് പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് 
ഗ്രൂപ്പിന് ഏറ്റവും അടിയത്ത ലൈന് മൂന്നാമതായിട്ട് എഴുതുക ഇതാണ് ഉച്ചരിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ബട്ട് ഇത് എഴുതുന്ന രീതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അടുത്തതായി ബേസിക് കൺസോണിൻ്റെ ആറാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ബ് പ് ബ് എന്ന സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് ബ് പ് ഇത് എഴുതുന്നത് ആദ്യത്തെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ പിന്നെ എഴുതുക പിന്നെ സെൻട്രത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മൂന്ന് അടിയത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ നാല് ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ബ് പ് ബ് ബ് പ് എന്നീ ഉച്ചാരണമാണ് ഇതിന് വരുന്നത് അടുത്തതായി സ് സ് ഏഴാമത്തെ കൺസോണൻ്റ് ആണ് സ് സ് ഷ് സ് ഷ് എന്നീ ഉച്ചാരണങ്ങളാണ് ഇതിന് വരുന്നത് സ് ഷ് വളരെ സിമ്പിളാണ് എഴുതാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് സ് ഷ് അത് എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇടത്തോട്ട് കറവ് ചെയ്ത് ലൈന് രണ്ടാമത്തത് വലത്തോട്ട് കറവ് ചെയ്ത് ലൈന് സ് ഷ് ബേസിക് കൺസോണിലെ എട്ടാമത്തെ അക്ഷരം സീറോ ആകൃതിയിലാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഓക്ക് സമാനമായ അക്ഷരം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ങ് 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 എന്നാണ് ഇത് ഒരു വാക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് എഴുതുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വോയിസിലാണ് കേട്ടോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വോയിസ് ാണ് ഇതിൻ്റെ എഴുതുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ഒരു വാക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ സൈലൻറ്റും ഒരു വാക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ സൈലൻറ്റും ഒരു വാക്കിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണെങ്കിൽ ങ് എന്ന സൗണ്ടുമാണ് വരിക വവ്വൽസുകൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഈ അക്ഷരം ായിരിക്കും ഒമ്പതാമത്തെ ബേസിക് കൺസോണൻ്റ് ആണ് ജി ജി നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ് എന്നാണ് സ് എന്നാണ് നേരത്തെ പഠിച്ചത് സെയിം സ്ട്രക്ചറാണ് ബട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ പഠിച്ചത് സ് ഇത് ജി ജി ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ എഴുതാം കേട്ടോ ഇത് എഴുതുന്ന രീതി ഫസ്റ്റ് മുകളിലത്തെ ആദ്യം എഴുതുക ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ പിന്നെ കർവീത ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇതിൽ രണ്ടും മൂന്നും ആയിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുക മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇത് എഴുതാറുണ്ട് പക്ഷെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതുന്നത് അച്ചടി ഭാഷയിലായിട്ട് ഇതിൽ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജി 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 അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒമ്പത് ബേസിക് കൺസോണൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇനി അഞ്ച് ബേസിക് കൺസോണൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അനു ബൈ ബൈ